deportivo preparativo nuevamente otra vez tenemos como intérprete ya el repetitivo Colombia ahora sí enfrentándose a uno de los jugadores que también va a debutar en esta Copa Canela como lo es Kevin Alexander Salguero más conocido como Kevin Click en la noche de hoy va a tener enfrentando un duro rival. ¿Qué tal a todos? Excelente noche por un lado lo tenemos a Salguero eh, de BBD Turquesa acompaña a Mijael al servicio y al vuelo lo tenemos a, a Jairo. A Jairo, Jairo. Por otro lado lo tenemos de, de, de buzo vino a Colombia. Al servicio lo tenemos a Bati con azul y burrito de negro. Sabes que por una, por una parte también vemos cómo este equipo de, de Kevin se, Salguero se ha, se, ha, se ha ido conformando ¿no? con algunas de las figuras. También sabemos que en este equipo está también Morita. Y ahora verle al joven Mijael viniéndose desde Ibarra para formar parte de este equipo de, de, de debutante para Copa Canela. Le veo bonito, bonito equipo. Veámosle qué tal sale Jairo. Jairo, a ver qué tal responde en la volada porque también llega por primera vez a Copa Canela, me supongo. Y bien, eh, ¿cómo, preguntan cómo es el cobro de la cancha en resto. Eh, gratis la entrada, ¿no? La entrada o, no tiene costo, mi amigo. O me, o me confundo de... O me confundo de pregunta, ¿cuánto es el cobro de la... si juegas en la cancha? ¿Cuánto es el cobro si juegas en la cancha? 15 ver, creo, ¿no? 12 dólares creo que es la cancha. Creo, creo yo también. Algún rato pagamos. ¿Te acuerdas cuando hicieron aquí lo del torneo y nos cobraron 12? 12, 12 parece que yo pagué. 12 la cancha. Y la entrada ahora mismo gratuito. Y mientras tú estás conversando, Isaac, dos veces, eh, Kevin... Primer 15, toda la gente que se conecta, este es el primer 15, no hay ventajas, trío a trío, eh, son preparativos para la Copa Canela y el marcador. Chuta, no se han subido ni le han dado la seriedad necesaria, no hay, no hay personas subidas en el, arriba, el, como el, el chino, el chino de, de San Juan está pitando. Justamente es lo que Andrés eh, estaban, estaban discutiendo un poco, no había mucho como para... No había mucho como para como para el, los jueces y ahora el chino se ha sentado. Vamos, ahora se eleva. Una intervención de Colombia de manera adecuada. Mijael no, no logra responder Isaac, y el cambio lo ha recuperado el equipo de Colombia. Le va a preguntarle al chino y vamos a tener que controlar ya los puntos. Bien, ahora sí, salta Salguero, cruzada, responde de buena manera Bati. Soltadita, ahora sí, qué lanzada por parte de Mijael. Soltada también, pero estaba ahí bastante bien Bati. Colombia nuevamente busca para Mijael, desde atrás va a alzar Jairo. Soltadita nuevamente, le lee de buena manera, alza Burrito desde atrás para Colombia. Se ha metido, puede sacar el cambio ahora mismo. Mala bola, las gradas es lo que manda Salguero Andrés Isaac, quieres que te comente que es la primera vez que le veo a este jugador Mijael, este servidor, que asemejan y le, y, le, y, le, y le igualan a un más o menos a un juego y a un físico de Carlos Toro, ahora viéndole físicamente y, y, en, y en cancha, me parece un buen jugador con buena flexibilidad un joven talento que yo, escuch, yo le he escuchado que, que puede ser una joven promesa y ahora viéndolo físicamente me parece que tiene bastante talento que demostrar en este en este en este en este campeonato de Copa Canela y en el Ecuador. Bien, ahora sí tenemos al servicio al Bati. Salta, busca la parte de atrás con Anjemas Colombia ha logrado sacar el cambio rápidamente. Chino. Chino. A uno. A uno es el marcador y ya no te pierdas porque el chino está en otro baile. Ahora lo tenemos a, a Mijael al servicio de Salguero, soltadita nuevamente, le ha leído perfecto Bati, cortita que defiende con brazo derecho, Salguero se ve elevar, puede sacar el cambio, burrito fallado, uno a uno el marcador. Cambio a cambio y Isaac en estas primeras impresiones del partido veo que también les mete con facilidad eh, Salguero y Isaac, a, tanto al Bati como al burrito, buena la templada, bueno el, el ritmo de juego de, de, de Kevin Click también hasta este momento. Eh, sí, Mori, eh, nos preguntan también si es que Morita está en, en Copa Canela. Morita está justamente con en estos intérpretes, de... claro. Imagínate qué triazo, Salguero, Mijael y, y, Morita. y Morita Volante. Triazo, se ha armado. Eh. Y si contaríamos la historia como Kevin Click nos, nos la contó, se quedarían locos, ¿no? No creo que se vuelva a repetir de la misma forma en la que nos contó Kevin Click. Casi media hora de escuchar sus desgracias y cómo se armó el partido. El, 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 
equipo, pero bueno, ahora sí, nuevamente cambio uno a uno el marcador. Uno para Salguero, uno para Colombia. El marcador no se abre ni, ni, ni ha variado en nada por el momento. Primer 15, para, este es el primer 15, están jugando libre a libre. Son preparativos para la Copa Nela. Qué lanzada por parte de estos jugadores, qué talento de parte de Mijael. De Jairo también, ahora sí lanzándose. Mijael se lanzaba, pero mal la bola. Físico, y hay una cosa muy particular del Ecuador y es justamente esto, las lanzadas, la adrenalina, la, la, lo, lo vistoso y lo bonito del Ecuador, Isaac. Creo que estos, tanto ahora mismo el, el joven Jairo también está a buen nivel. Ahora Burrito ha topado con brazo izquierda, buena la topada, vamos a ver si es que complementa a Colombia, ha llegado Mijael bastante hábil, Jairo alza para Salguero, cortita que defendía de buena manera Burrito, ahora puede sacar un punto, se lo impide Jairo, alza Mijael, Salguero busca la parte de atrás, ahora con bastante demencia, fallando Colombia. A lo que comenzaba, a lo que, a lo que, a lo que llegaba a la cancha eh, Kevin, me preguntaba cómo le ves el partido, le decía en teoría debería ganarle Colombia, pero ahora con juego todo lo contrario Isaac, demostrando también bastante ñeque, bastante habilidad, bastante juego el equipo de, de, de Salguero, o sea, le veo competitivo en la noche de hoy. Ahora sí la cruzada para el servidor, acaba de caer Colombia, marca el cambio nuevamente uno a uno, la Copa Canel inicia el 3 de octubre, 3 de octubre en el Coliseo General. Todos, todos hechos cita para el 3 de octubre a, a Copa Canela, la inauguración. Estarán presentes todos los grandes jugadores en la inauguración, todos los equipos. Y estaremos presentes, qué casualidad, también nosotros. Ha sacado el, el punto número 2, 2, 2 a 1, 2 para Colombia, 1 para Salguero. Le descabezaban perfecto para Mijael, no lograba responder. Burrito, 2, 2 a 1. 2 a 1, el primer 15, este es el primer 15. Para todas las personas que se conectan, este es el primer 15. A la recepción lo tenemos a Mijael, a alza con el servicio para, de, de Jairo para Salguero y Salguero mete su cambio seguro. Isaac, para que le esté metiendo bola y que el bati, el bati y el burrito no sepan lo que les pasa, quiere decir que también la metida de Salguero está siendo adecuada, está siendo, está siendo justa y también el impulso del alcance también de Salguero el, el alcance de Salguero también bastante bueno no ¿cómo le ves a, a Kevin Salguero en, esta, en esas primeras intervenciones del partido? porque el, el partido todavía falta que se desenlace falta que comience todavía primer 15 para todas las personas, primer 15 Andrés, ¿cuál es el trío de Salguero? El trío de la Copa Canela. El trío de Salguero es los intérpretes con los que está jugando ahora mismo Jesús y Morita también falta que se, que se, que se incorpore a este equipo. Es buen equipo también. Uno a dos han regalado el cambio. Mijael a la recepción. Alza Jairo, perfecto en el servicio. Pensaba Salguero que era bola pasada. Parece que el servicio, como es la primera vez que están jugando en equipo y, y en conjunto, parece que el servicio le están metiendo muy a la línea y el servicio de, de Salguero al parecer no es tan, tan a la red, tan metido a la red. Parece que es un poquito afuera. 0 a 0. Avestruz, me parece que Avestruz es el. Sí, justamente el jugador de, de la LNE. ¿Quién es Cuervito? Cuervo también, creo que él. Ay, está. Cuervo también está, Cuervo también está. Voy 20 a Kevin Giovanni aquí. Las apuestas están a favor de Colombia, así que podrías... Está, bien, está, está acertadísimo el apoyo a Salguero, que es el menos opcionado y el menos favorito para la noche, pero hay que apoyarle al, al menos opcionado. ¿no? Yo también estoy... Estoy en esa, en esa en esa opción, mi amigo. Que Salguero con bastante juego podría ser, pero ahora mismo marcaron, no sé si dos puntos o uno. Eh, ya van cuatro. Pero este vale por dos o por uno. Cinco, entonces. Pero te estoy preguntando si vale por dos o por uno. Uno nada más, cuatro, cuatro al uno, entonces. Cinco al uno, déjame ver qué es lo que dice... 
5 al 1 el marcador. Ahora sí ya ha tomado la ventaja eh, el equipo de Andrés Montoya de Colombia. Tiene un puntito más. La recepción de Jairo. Alza Micael. Busca el descabece de Bati y logra caer el zaguero. 1 a 5 el marcador. Cambio, cambio, solamente cambios. Es lo máximo que ha logrado en este 15. Dos eh, puntos. Es lo que en este, en este primer 15 ha logrado hacer Salguero y Isaac. Solo recuperar el medio, el medio cambio porque puntos no ha logrado hacer. 1 a 7 es el marcador Andrés. Mijael ahora responde esa pasada. Soltadita Colombia está ahí. Alza, bate el servicio. De, el descabece que defiende perfecto este jugador Jairo. Talón nada más de bate y solamente va a tener que pasar. Por poco y deja caer también Mijael. Salguero busca la parte de atrás, alza burrito, solamente con raqueta va a tener que pasar Mijael a la recepción. Ahora busca la parte de atrás, burrito con yemas, bate al servicio, Mijael, perfecto, como cierra. Busca la parte de atrás, intenta sorprender, pero qué agilidad de este joven Jairo. Brazo izquierdo que defiende, no deja caer Salguero, soltadita, ahora sí le queda bastante corta, 2 a 7. El, es justo Isaac el, el premio y el, al esfuerzo para, para Kevin Klee en esta jugada, esforzándose desde la esquina, topando y entrando con bastante fuerza y vehemencia, una soltadita bastante buena, que el Bati no tenía nada que hacer en esa jugada, marcan y abren el punto número 2. Ahora lo tenemos a Colombia, Mijael a la recepción, alza Jairo Soltadita, 3 a 7, acordando las ventajas, 3 a 7. 3 al 7 y han entrado dos puntos en consecutiva para el equipo de Kevin Click, Mijael y Jairo. a 7, cortita, batía, bati, le obliga a coger, solamente pasa eh, alza con raqueta y Colombia termina por, por coger, por poner esa bola. Es una bola de las más comunes de Andrés Montoya y la patentada también de Colombia en esta, en esta ocasión una soltadita que le dejaba totalmente parado a Salguero. ¿Dónde queda la cancha Andrés? También nos... La cancha, esta cancha está en el sur de la capital, en el parque de los tubos eh, una cuadrita más abajo, la cancha es denominada la cancha de la Javi del señor Zarango. Ya topó el bati también de buena manera llegando al piso. Mijael con más alza Jairo, vamos a ver si puede sacar el cambio, Bati la lanza, se lanza, logra sacar soltadita nada más de Colombia, ahora puede sacar el cambio 3 a 7 el marcador cambio nuevamente para el equipo de Salguero tenemos en unas buenas colocadas y buenas intervenciones, excelente el nivel hasta ahora mostrado de los jóvenes eh, Jairo y Mijael Jairo en la batida, la excepción de parte de Bati, bastante adentro burrito, solamente va a tener que pasar ahora si puede marcar el número 4, atentos que se eleva a Salguero, soltadita 4 a 7 el marcador, Qué increíble la apuesta para dejarle pintado al, al Bati como una, como una pinturita, una cruzada al poste del servidor impecable y intachable la apuesta de Salguero vamos, brazo derecho defendía Salguero puede meter el número 5, puede seguir emparejando brazo derecho con el que defiende Colombia ahora si llega esa cortita Salguero puede elevarse después del servicio de Mijael y queda bastante afuera ese estaba excelente la colocada de, de parte de Salguero, lastimosamente se va metros por afuera de la cancha, pero la intención fue buena, pero va a tener que seguir corrigiendo esos errores que no le pueden, no le pueden pasar factura esos errores. Estaba puesto, era un punto más para su equipo, lastimoso y lamentable. Burrito con el servicio de saque, Micaela a la recepción, alza, Jairo, ahora puede marcar el número 8, se eleva, sí, le entra con ese descabeza a Micael, nada hay que hacer. 8 8 ¿cuánto iba? 8-4 8-4 el marcador Burrito sale con el bate cortito Mijaela la recepción con raqueta Jairo alza para Salguero bola pasada Burrito estaba bastante atento ahora puede marcar el número 9 y sí 9 para Colombia 4 para, para Salguero 9 a 4 el marcador y de poco, de poco a poco se nos está yendo el, el, primer, el, el, primer, el primer 15 y a la recepción tenemos a Jairo y el que levanta es Mijael. Ahora Salguero busca el dañar a Bati. 
Vamos, el descabece de Jairo estaba ahí perfecto, salta, salta Salguero, soltadita, Colombia llegaba con brazo derecho al Salvati y puede entrar el número 10, sí, le ha entrado a Colombia el número 10, se queja del servicio Colombia, pero el número 10, 10 a 4 el marcador. 10 al 4 y el marcador ha sido bastante esquivo ahora para el equipo de Kevin Glick y favorable para el equipo de Colombia. Y Kevin cada vez le veo en el rostro y se nota que le están jalando mucho al poste del servidor, dice que le lleven un poco más al medio. Vamos ahora Burrito desde atrás alza para Colombia, Colombia deja la que defiende ahora Salguero, busca la parte de atrás con antebrazos Colombia por el porte, es difícil poner esa, esa bombeada. 11 a 4 el marcador. Le acaba de entrar el Borrados para Colombia. El equipo todavía de Salguero no termina de ajustarse, no termina de comprenderse, no se, no se termina de engranar. Y ya se les está yendo el primer 15. 11 a 4. La diferencia ahora mismo de puntos es bastante amplia. Complicadísimo levantar un marcador adverso en este momento. La conversación va a, ser más, va a tener que ser un poquito más profunda entre el trío. Algo está pasando, porque Jairo sí está topando bola. Y nos preguntan también. Si, será, si, si es el Huasca de Colombia ¿Cuál? No, no pues es, él es Kevin de, de Guayabamba Kevin es, Salguero Él es Salguero Kevin El Huasca es mucho más alto más, Mucho más grande Él también está, pero No, justamente él no es Tiene un parecido, sí, pero O tal vez la gente se confunde con, con Colombia Que estamos hablando de Andrés Montoya Que ya vive radicado aquí en el país Y es más, colo, más ecuatoriano que colombiano Desde hace años vive aquí Es más desde niño Es la historia que él desde niño salía a las canchas de Coabol Y desde ahí su amor por el Ecuador, pero tiene raíces colombianas. Claro, Colombia es el y puede ser que se lleven dos quince. Apostaron, Andrés apostaron, ¿sabes si se apostaron algo? No creo, no creo. La verdad hay que ser sinceros como esto. Las apuestas es verdad que mueven el Ecuador y siempre las moverán, como me dicen algunas personas, y que no hay cómo cambiar eso. Pero también hay partidos que se los puede jugar por exhibición una o por la casta y la calidad y por el ego que quieres llevarte de, de salir campeón y ganador de un partido. Ese partido me parece que no está apostado. Apostaron 2.50, dice ahí Isaac. Topa, alza Mijael, se eleva Salguero, topaba nada más, 11 a 4 el marcador Salguero con brazo izquierdo, Mijael al servicio, intenta dar para atrás Burrito, estaba de buena manera, se eleva Colombia. Eh, Jairo Topago esa bola que elástico este jugador y también ahora acaban de meter un punto más 5, 5 Isaac, 5 para el equipo de, de de Kevin y 11 para el de Colombia y, y estamos, está metiendo un poquito de canal 15 este no sé, veamos, sí creo porque marcó dos puntos de hace rato ahora por poco y se equivocaban, le sacaba de punto burrito acababa de hacer Perfecto por, por Jairo, soltadita, pero es bastante globito como para que no, para que deje caer el bati. Ahora sí, llega 11, 11 para Colombia, 5 para, 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 salir, para salir. En la batida vamos a tener a Burrito Kevin. Recepción de parte de Jairo. Mijael lo tenemos al servicio, la cruzada defiende con brazo derecho Bati, se eleva nuevamente, la bomba busca, Jairo estaba ahí. Qué ágil este joven Jairo Isaac, igual Mijael, los dos acompañantes muy buenos de parte de, 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 de Salguero también. Falta un poquito que se afine la alzada y la metiz, creo que esos son los dos factores importantes que en este 15 ha, ha faltado en el equipo de, de Salguero. 5 a 11 y quien está en el servicio de saque en la esquina lo tenemos a, a Mijael. Vamos, cómo le complica, burrito. Buena Ahora, batida, ¿no? Buena batida. Brazo izquierdo que metía Salguero, esa cruzada de Colombia. Soltadita, le queda, se queda en la cancha de él mismo, de la de, de, la de Salguero, Andrés. Y eso es lo que va a tener que seguir puliendo Salguero, Isaac. Verás que jugar en esta cancha no es lo mismo que jugar en Coliseo. Y va a tener que irse eh, eh, fogueando, va a tener que seguir aprendiendo que no es lo mismo que jugar en la, en la cancha del barrio que jugar en, el, en la Copa Canel. Es diferente. Centro largo al, al lado de Colombia y dicen que la esposa del Bati ha dicho que son 250 dólares de apuesta. Es mentira. ¿De dónde saca el Bati 250? Bueno, entonces sí, 250, ya 250 se está apostando. No me 
gustan las mentiras, pero bueno. 6. 6 a 11 el marcador. Alza el Bati, se eleva Colombia. Cortita, brazo izquierdo, qué defectuoso. A los ilusos que se creen eso, que vayan al canal del Bati ya. Una vez. Aquí no vamos a mentir. Eh, sí, es Kevin Salguero, eh, eh, Kevin Click, justamente. 11. 11, ¿cuánto estábamos en marcador? 11, 6. 11, 6, ¿no? Vamos, ahora le hace fallar a Colombia buscándole ese centro cortito. Excelente, todavía Salguero está peleando el 15, todavía quiere dar un poquito más de juego, ya que vemos que Jesús también está calentando para saltar al segundo 15. Y por el momento todavía aguantan, aguantan la presión. Y también me sorprende mucho la, la topada de, de, Mija, de Mijael Isaac. La batida de Mijael también es a la altura de un campeonato de, de Copa Canela. España también nos manda un saludo desde Guayabamba. Un fuerte abrazo y un saludo para mi pana y toda la gente que está conectada también ahorita en el en vivo. Eh, estamos disfrutando de Coaboli, no con apuestas. Ya lo escuchaste, mi pana eh, 360 dice que no hay apuestas y él estuvo ahí justo cuando pactaron todo esto, así que no puedo decir nada, lo contrario. ¿Por qué no se puede disfrutar de un buen partido de Coaboli, se ha alejado de las apuestas? Y de las mentiras, entonces, pues, según y, tú. Y, y también de las mentiras. <risa> ¿Y cómo es eso que en Guayaquil juegan de dos mil dólares, de cuatro mil dólares? ¿Crees que es mentira o crees que sí se da? A veces creo que es verdad en algunos partidos y en otras veces no. De ¿En todo, la mayoría? De todo hay en la, en la, en la, en la viña del señor Isaac. ¡Qué lamentable! ¿Cómo no logran marcar un puntito más? Ya estaba la jugada, está todo listo para, para, para que punto. haga un punto. Para que hagan el punto. Cambios. 11, entonces 11 a 6 el marcador Colombia bate. Venía justo para donde nosotros de esa bola mal intencionada de Colombia. Se acabó. Y... 12, 12. Se acabó, se acabó. Solo ha sido al 12 nada más del punto y lo gana, lo termina ganando Colombia después de todo. Se acabó. No. No se acabó, está positivo. Se acabó. Se ha terminado, es solo al 12. 12 a 6, así termina. Falta el... Va, vamos ahora a ir al transcurso del tercer 15. Todo loguito. Hugo Valenzuela le dice saludo para mi guambra, eh, Mijael. Un fuerte abrazo para mi recién casado, Huguito Valenzuela, Isaac, que ha tomado la rienda que creo que es lo que hay que hacer la diferencia. Ahora nadie quiere casarse y Huguito se ha casado, es un gran ejemplo. Un ejemplo que hay que seguir. Empezando por ti. Eh, va a tocar ya, porque si Hugo lo hizo, eh, creo que es la manera adecuada. Creo que ahí te va bien en el hogar. Si no vale, no vale vivir así. Arrimados, como diría mi abuelita. Y ahora sí, Mijael ha topado, alza desde atrás Jairo, se eleva, creo que no le cogían el servicio, es lo que decía Andrés de Kevin Click, no le cogía a Mijael el servicio. Vamos a ver si es que ahora le logran coger a, a, Je, a Jesús, porque están haciendo un buen papel. Estos dos jugadores me gusta. se mueven bastante, son como unas fichas de ajedrez. Me gusta, me gusta, me gusta mucho el nivel de Jairo, nunca lo había visto, a Mijares lo había escuchado, Mijares, lo vi en la, a Mijael lo, lo había... Lo había Mijares es el, el tiktoker. <risa> A Mijael lo había visto, pero no en vivo. Y ahora verlo en vivo, de verdad que se parece mucho a Carlos Toro, ¿no? Y mira también quién nos está viendo también desde atrás. El Huasca, el Huasca desde Guaquillas. Nos ve junto a Huguito. Un fuerte abrazo para mi pana el Huasca. También Jonathan Mueces. Nos veremos en la edición de Copa Canela, en la inauguración de Copa Canela. Esperemos que este año puedan hacer un buen papel. Eh, tanto mi pana el colombiano Huasca de, Ipi de Ipiales. Y también Huguito Valenzuela, el de la, el de la Ciudad Blanca. Un poco... Ya le ganó, pregúntale si ya le ganó al a, a Brinca Brinca Y es hora que le, que, le, que le sienten un poco a Brinca Brinca también O aún no juegan todavía Saludos desde Vincis también Ya te escucharon, vamos a ver si responden Y es un poco controversial, ¿no? Colombiano jugando un partido, un, un deporte netamente ecuatoriano Y haciéndolo a un gran nivel Representando también a, su, a los de su tierra Y aquí también tenemos a otro colombiano no, pero él sí ya se, se, se crió aquí desde... Tiene que, raíces, que obviamente. Tiene raíces, tiene raíces. Tiene raíces colombianas, su padre es colombiano. Él se crió viendo Ecuador y Andrés Montoya, la verdad. O sea, yo podría decir que Andrés Montoya es ecuatoriano, 100%. Hoy nos alzamos, dice Hugo Valenzuela. Hoy nos de... alzamos, ¿qué significa eso? O sea, que hoy día, ya, hoy día juegan y se vienen, pienso. 
No, o sea, yo quiero que me cuenten las buenas nuevas y ya le, si ya le, si ya le a ganaron. A 15 es que damos, a 15, 15. Ay, eh, si era que le ganen un poco porque, si era, que le, si era que le sometan porque Brinca Brinca está haciendo de lo mejorcito. A mí me, me viene asustando el nivel que viene jugando Brinca Brinca. Si está, si y es, justamente es, lo que vos me dijiste, ¿no? Ni siquiera en los videos llega a la mitad de la red y cómo coloca. ¿Qué maño, qué maño sería de la mano que tiene ese Tiene jugador? bastante maña en la, en la mano, tal cual como, como también el, el, el rey del chequeo, el Babas, también tienen ese, ese chequeo, ese engaño en la mano. También Marcelo dice, Andrés en el pintado jugábamos hasta de 10 por cabeza, dice. Ya se ha perdido esa nobleza, esa nobleza de jugar por el deporte. Bueno, ahora parece que están jugando por el deporte y me gusta. Y mira, el nivel que están demostrando cada uno. Chino, chino. 2-0. 2-0 el equipo de, 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 de Colombia, Isaac nuevamente está adelante en el marcador, déjame concentrar un poquito, ya vamos viendo cómo se desempeña y cómo se está desenvolviendo el partido ya. Sí mi pana, ya jugó, ya lo ay, ay, el ay. 15 y en este segundo le ha reemplazado Jesús, el de negro de la parte de abajo. Isaac, qué buena la, el globito, así es como se debe meter un globito Isaac, a la línea lo de Jesús, dejándole totalmente sin respuesta a Andrés Montoya. Willy Suárez por supuesto, aquí lo tenemos a Burrito, aquí lo tenemos a Bat acompañando a Colombia y también pues una pausa publicitaria de pronto eh, en la esquina el, la esquina de Sabrosón el rincón el rinconcito sabrosón rinconcito sabroso aquí ahora sí justamente rinconcito sabroso donde tiene sabroso Isaac. rinconcito sabroso déjame dígalo dígalo mi amigo que usted no no sabe ni chicha ni, ni limonada de lo, de lo que está hablando rinconcito sabroso ubicado ahí en las canchas del girón al sur bastante acogida la comida la gastronomía que tienen vos ni has ido no sí he ido sí ay ah, sí, no, ya, ya perdón perdón ahí pasé mi cumpleaños ay ah, ya bueno, bueno, no sabes ni la ubicación. <risa> Dos al uno. Comenta el partido, por favor, Isaac. Por favor, coméntame un poquito el partido. No vas a llegar así a Copa Canela, por favor. <risa> Alza, Mijael. Ahora sí se eleva. Busca la parte de atrás. Se, le... se abría de buena manera. Bati. Malísimo. Mala bola que recepta Jairo. Mijael alzando soltadita por Abati. Andrés ahora sí, solamente salvaban. Qué bien que se ha acoplado Jesús. De verdad que Jesús, eh, Marcelo dijo que Jesús le podía hacer mejor partido y veo que sí. Ahora sí en el medio. Como diría tu amigo Jorge Cartagena. Para, para, mis, la... para mis lindas Tres Marías. Cántelo, cántelo mi estimado. No puedo cantar mi amigo, yo por eso no, no canto. Si no fuera cantante, fuera artista. No es algo que me que, que sea uno de mis de mis de mis dotes. Perfecto. Ahí le jodió. Busca la esquina, Andrés. Pero mala bola, me parece que fue. Sí, mala bola, Andrés. Un la intención, punto más, un la punto intención, Colombia. La intención buena, pero la ejecución pésima. Eh, para Adri, eh, Adri y Guachito, Salguero ya jugó. Esto es uno, unos preparativos para la Copa Canela, así que están eh, probando todos los equipos que tienen, los jugadores en cada equipo. Y justamente Salguero acaba de salir, perdió el primer 15 y entra Jesús. Jesús justamente está aquí. Que también está cayendo en este segundo 15. Colombia tiene mucha más puesta, es uno de los representantes del alto nivel que tiene la, la capital y al menos el sur. Ya se está cambiando Tony León para el siguiente partido. ¿ve? Va a jugar Tony León con Anthony, con Luis eh, Guaguapán versus Mini Fusil y Lolo. No, no, no. no. Sí, no. Ah, no, no, bolo. no, 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 bolo, el bolo con el chino. Bolo con el chino, sí. Partidas, no sé si partidas, sí. Partidas, sí, exacto. Ese sí es ¿Sí? partidas, no como el de hace rato. Bueno, lo que pasa es que Guaguapán ha venido de dejar este, el, el deporte, al menos el pie cabeza, no se lo ha visto jugar. Yo pienso que desde la Copa de Franklin Salas, desde ahí no lo he visto jugar. Y ahora vino y, bueno, pensó que podía dar la misma ventaja que estaba dando en su mejor práctica. 
Prime. Esto es así, el Ecuador es así, el Piqui Boli es así. Si no juegas, obviamente bajas de nivel. Y eso es la parte que no pudo anticiparse. Ahora ya como lo han visto jugar, han armado un partido mucho más cotejo. Esperemos que le vaya bien para que no se vaya tan triste. Porque sí se le vio, más que todo por lo que no se suda bonito. Como si fuera unos 3, 15 bien peleados. Ya pues se llevan el billete ya a lo que apostó y ya nada más. ¿Y eso qué es así, no? 6 al 1, 6 al 1, el marcador Colombia le está arrasando también a Jesús y pues parece que nos vamos en dos chicas nada más esta noche, Isaac, temprana noche para, para este partido. Bien, ahora solo alza para, con raqueta para, para Jesús. El servicio, brazo izquierdo, Andrés les está reando con todo, con lo de un punto más, 7 al 1. ¿Qué pasaría si, si entra Morita en la parte de abajo? ¿También crees que mejoraría en algo el juego del equipo de abajo? Sí, ¿no? Sí mejoraría, Isaac. Claro, Morita en Saitel también. O sea, es, entró a ganar. Justamente le sacaron y no quería entrar y entró a Ahora sí, Bati se pasa de revoluciones y solo es la mirada de Colombia la que ya le dice a todos. Bueno, al parecer el equipo de Colombia se está tomando su respectiva relajación, están tratando ellos también de probar batidas, pero creo que le dejen que bata Colombia y el burrito. Ya no, mi amigo Richard Mateo, en última hora parece que ya no está en Celestial, Morit, viene acá, está confirmado según, eh, según lo de Kevin Click. Ahorita ni la luz le salva. No, pues si la luz salga la luz. Ahí ha templado bonito ah, también Jesús. Saltó de buena manera. Ahí Jesús nos dio cátedra de, de ex campeón y sacó buena colocada. 2 a 7. 2 a 7. Ca campeón 2017 con Rubén en y Celestiales. Es, es Carlos Solís, más conocido como Jesús. Está de que vaya y haga dupla con Jorgito Cartagena, la voz internacional. ¡Cuidado, cuidado, Jorgito! Nos ayuda, nos va a guapar. ¿Cuánto? 4, 7, 3 puntos son los que tiene nada más por recorrer. Mija, Mijael no es la primera vez que saca de batida y es la segunda vez en este partido que ha sacado. Tiene muy, muy buena batida. Sóbrate nomás, Bati, ya te quiero ver otra vez en la canela para que salgas al tercer, en el tercer partido. Chuta, sí es, mi amigo. O sea, es, es, es justamente... No lo... ofendan, no ofendan, no, por no, favor. No, si es que tiene que jugar, tiene que darle con todo una sola. No hay como dar tregua, no hay como darle, no hay como darle, es, no hay como darle la mano que si es que está en el piso o no. Ahí mismo tienes que darles con todo. Por ejemplo, es eso, como... Eso, eso, eso te es, digo, ¿quién es, te digo eso? El BAB, el BAB, eso me lleva. Oye, pero ¿sabes? Es como cuando vos juegas un partido que ya está ganado para ti y empiezas a jugar, a reírte, lo que no es habitual y se ve feo, pues, o sea, se ve feo, se ve horrible, o sea, más no para los otros, se ve para ellos. Yo, por ejemplo, Bati, falla. O sea, yo pienso que sería de una forma, o sea, chuta, qué vaina. Pero se ríe. Bueno, no sé si esa sea la forma de ser, ¿no? Que le toma Ay, lo mira, que está pasando. Mira, mira, por ejemplo, Colombia. Ah, mismo te va a meter quiños del bati por hablar tan mal del bati, la verdad, a ti. No, pues yo estoy viéndolo. Yo Hay estoy... que te defienda, guaguapán. No, no necesito que nadie me defienda, mi amigo. Hace ah, sí, burrito. Y ahora se ha metido de primera sacando el cambio. 7 a 4 el marcador. 7 al 4 el marcador. Arriba el equipo de Colombia. Todavía con todo y errores, con todo y fallas, siguen arriba en el marcador. Ah, mira, también Brian ya salió. Ya con Brian Poder. Brian 13, 11 dice: Sí, tienes razón. Dice, tienes que jugar hasta el último. Igual así este ya está amarrado. Ya amarraron. Yo, a yo, a Guapa, no le tuvieron pena. Yo, yo también soy otro que sabe dar ventaja. La verdad, yo ya cuando yo, yo una vez te di, ya te, tenía 11, no 11 a 1. Y te digo: Bueno, vamos a 1 a 1. Me ganaste, no. Yo soy otro también de los que da ventaja, la verdad. Y se ríe, que es lo que se ve medio feo. Mira ahí como. Buena mete. bola, buena bola. Ahí. 4 a 7 el marcador metiendo a la esquina. Qué buena bombeada de parte de, de Jesús. Como la gente es tan desgraciada, se ha de haber ido al canal del bate a decir que yo estoy diciendo que no, que no están jugando 400, 250, ¿no? Sí, sí, do, eh, door, closet, eh, justamente. 
lo que te digo, justamente yo estoy viendo eso, yo veo, no es por ofender a nadie, es la parte que yo veo desde aquí atrás y lo que a mí me gusta, como para que se vea, para que se engrandezca el ecuabol, dejar todo en la cancha, jugar hasta el final. Obviamente hay veces que son partidos que están, por ejemplo, ahora mismo yo le veo que es mucho más derecho Colombia. Ya se da así, pero bueno, no puede bajar los brazos de, de Jesús. Y por ejemplo, es eso justamente lo que puedo decir. Kevin Klick es un... ¿Por, por qué Kevin Klick es querido también y de Guayabama también? ¿Ves? ¿Qué pasó en la Copa Mus? Juega metió, con Ñeque. Metió nivel. Otro de los que le he visto jugar así de esa misma intensidad. O sea, y por poco matarse de este Jordan. Es uno de los jugadores que les veo que meten. O sea, no, ellos no, no quieren dar yo, nada. Yo le pregunté a Jordan y le digo, Jordan, ¿por qué te jugaste? ¿Cuántas estabas apostando que te, que te remellaste hasta la cara? Claro, sí. Na, nada, mijo. Quiero ganar, dijo. Y me dejó tocar la verdad tocadísimo sí, sí, sí. no ese es un jugador que le tengo bastante respeto también a Anthony a Anthony a Anthony, a Anthony no le tengo respeto a, a Jordan estás a Jordan, hablando de Jordan. Jordan justamente se pasó aquí Anthony y si está por ahí mi pana Jordan un fuerte abrazo y un saludo a mi pana no decaiga el otro año vamos a Copa Canela usted va a Copa Canela el otro año usted tiene ojos de tigre ya ya jugó ya jugó ya jugó ese tempranito antes de que se vaya la luz jugó terminó y ganó ganó Tony también ¿Qué te parece? Hablemos un poquito del trío. Mira, Colombia, Bati, eh, Kevin Burrito, está también Sonrisas y está Miguelito Versos. Equipazo de Agronfaxi, ve. Ah, Sonrisas entra acá también y, y Miguelito dice que está en buena alza, ¿no? Miguelito Versosa ya tiene sus años, pero ya tiene experiencia. Pues Miguelito es Miguelito. Miguelito es uno de un campeonato que jugó acompañándole a, a Emerson, que jugó contra Fusil Tenorio, que era... Eh, no, no, con Cristian Calle, que era el... La final, una final, no. No sé, mi amigo, cuéntame tú, porque no, 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 no. O no sea, yo le vi en un video a, no sé quién es, si es a Braulio o a Kevin Klee, que subieron una máquina, una locura com completa lo de lo de Miguelito. Mira, eh, ahora mismo. Eso es una locura completa ahorita. ¿verdad? Eso sí es, qué jugador este... Jairo, mira, también ahí por otro lado, metiéndose ahí en el papel, intentando comprar su izquierdo, complicar. Y por... complica, qué bien, qué buen gesto técnico de Jesús. Lastimosamente no sale las cosas como lo pintaban, pero qué gesto técnico de Jesús. Así aquí está Guaguapán, pregunta Marcelo Araujo. ¿Quién es Marcelo Araujo o Guaguapán? El que está ahí dice es Guaguapán, si está Buena la cruzada y la templada de parte de Jesús hacia el burrito. Excelente por Jairo. El bati también ya reacciona de buena manera. Salte, burrito. No ha habido muchos bolis, mi amigo. Mija, él de buena manera también haciendo respetar su posición. Sacan el cambio con excelente jugada de parte y parte. Acaba de recuperar el cambio el equipo de Jesús. Jesús también le veo otro semblante, Isaac. Más que donde la Copa Musa le veo saltando más con ganas, con convicción, creyendo también claro justamente Kevin eso es lo que se trata Andrés una pregunta guaguazo que está ahí está jugando yo le vi jugar recién acompañando eh, solo cabeza y juega bien pero poco a poco yo le he visto más ya solo venir aquí a la cancha como apoderado parece bueno y ahora sí soltadita qué jugador ahora sí se acaba de lanzar de buena manera solo pasan los oportunidad nueva para Colombia al Selvati Lanzada de parte de Mijael Jairo desde atrás, le deja muy atrás. Ahora, si no le resultó, esa jugada le resultó en la, en la Copa Musa, ¿no? Sí le tenemos. Burrito sí está de, de su vida, como justamente tú lo, di, lo, tú lo dijiste. Vamos, el descabece llega Burrito desde atrás. Solamente va a tener que pasar. Se queja Colombia y saca hasta acá, se escucha lo que se queja. Cinco el marcador, tres puntos nada más Burrito, ahora va a salir con el saque Vamos, alza Mijael, se eleva La cruzada llega de buena manera Pero ya se, ya se pasaba de la otra línea Jesús La verdad es que bastante complicada y forzada La bola que ahora mismo Jesús estaba tratando De colocar y se pasaba antes de que caiga Ya que el baticito pava la cruzada al poste Sí, justamente Kevin eh, De eso se trata, pues eso es lo bonito del deporte Lo que te juega es, eh, Hay algunos jugadores que sí, se juegan el orgullo Por ejemplo, a Colombia Le he visto jugar también muy bien Mira, ahora mismo justamente salta Colombia. 
Vamos desde atrás, cómo complica, solamente va a tener que pasar Colombia, llega con raqueta al servicio, lo tenemos a Bati. Y mete, mira cómo mete, intentando terminar nueve, sería nueve. A mí que no me lleven de coach en contra de Colombia, porque yo les sé, ya le, ya le tengo el tiro cogido a Colombia ya. No me, no, no, no me pone, yo les mando a jugar donde Colombia va a poner. Me daba miedo antes el tiro de Colombia, y la, el salto y el engaño y todo, pero ahora ya descubriéndole unas tres partidos que le he ido a Colombia. Le cojo riéndose el tiro a Colombia ya. Yo no, yo solo doy la parte técnica de los jugadores que entren a coger. El, la soltada, el centro medio rápido y las bombeadas con la... Ya, 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 dijo Colombia. Cógeme, coge. Ya ves. Vamos, otro punto más, Mijael, alza. Brazo derecho de parte de Bati. Alza, burrito, soltadita, mira aquí. Bueno, se ha acabado, se ha finalizado los 15 de Colombia. Preparativo para Copa Canela, ¿no? Se acaba de finalizar y acaba de culminar. Ahora nos estamos con un pie cabeza, así es que nos alcanza batería. Así que muchísimas gracias por estar atrás de la pantalla y por haber visto este partido preliminar.